ఎక్కడో వాళ్ళ ఎప్పుడో ఇరవై ముప్పై ఏడు నాడు హైదరాబాద్ వచ్చాము అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇక్కడే ఉన్నావు నాయన మాతృమూర్తికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మాతృస్ఫూర్తి గీతంతో ఆ తల్లి జీవన రేఖని మన కళ ముందు కదలాడేలా చేసిన సింగరావు గారు ధన్యవాదాలతో దైహికంగా వారసత్వాన్ని అందుకుంటూ నైతికంగా బౌద్ధికంగా కూడా వారసత్వాన్ని అందుకుని ప్రజా సేవలు ముందున్న పెద్దలు మన అందరి ఆత్మీయులు తెలంగాణ గురించి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పోరాటం చేసినటువంటి పోరాట యోధ వీరు ఈరోజు మనకు తొలి తెలంగాణకు తొలి రాష్ట్రానికి తొలి ముఖ్యమంత్రి అలా రావడం అంటే వారిని మనం అందరం కూడా మరి అందరం ఆధ్వర్యంలో మరి అలాగే ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా మన అందరి తరఫున నా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తాను ఈ విషయం ఒకటి నేను అందరితో పాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు అమ్మగారి గారి నుండి మనం ప్రభుత్వ పరంగా చేసుకుంటున్నామంటే చిన్నగా ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్పాల్సి ప్రతి ఏటా ఆమె ఆమె అసలు తొంభై ఒకటిలో పరం పదించారు చిన్నగా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూనే వస్తున్నాం నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి మేము ఈశ్వరి బాయ్ మెమోరియల్ అవార్డు అని చెప్పి మరి మన జాతిలోనే ఎస్సీలు ఎస్టీలోనే కాకుండా ఇతరులు కూడా ఈ అవార్డుని ఇస్తూ వస్తున్నారు ఎవరైతే సమాజానికి మీరు ఒక సేవను అందించారో అలాంటి వాళ్ళకు మేము అవార్డు తెలంగాణ గురించి పోరాడి జైలుకు వెళ్ళి దెబ్బలు తిని ఉన్నటువంటి మహిళ మరి మరి ఆమెకి సరైన గుర్తింపు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాదు కదా ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఆమెకి ఉమ్మడి ఆమెకు సరైనటువంటి గుర్తింపు రావాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను వెళ్ళి చెప్పుకోవాలి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వారి దగ్గర నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్తే అబ్బాయి జీవిత చరిత్ర ఆ విధంగానే మరి ఆమె చాలా ఉత్తేజమైనటువంటి స్పీచెస్ ఇచ్చేది అసెంబ్లీలో అవన్నీ కూడా ప్రొసీడింగ్స్ తీసుకుని ఒక బుక్ పరంగా తీసుకొని వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను అన్నారు ఈధర్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఆమె మాకు స్ఫూర్తి నాకు ఇంగ్లీష్ లో అన్నారు వాట్ ఈశ్వరి బై సెడ్ ఇన్ సిక్స్టీ నైన్ the same thing has been said by ksr in the agitation in the chapter of the new anupatla kind of the government ki naam hude nijanga aroju challenge cheyadu mukhyamantri meeku mari mari prajalam andhari tarapu kuda ee sabha mukhanga nenu na kutakini telipastam inni cheyadga ne koochunnano ledo sadana appude scrolling kuda vachese ప్రోగ్రామ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ప్రభుత్వం చేస్తుంది అని చెప్పి కూడా నేను కిందికి దిగే వరకే ప్రోటోకాల్ నుంచి కూడా ఒక ప్రెస్ నోట్ వచ్చేసింది ఏమంటే సీఎం హ్యాస్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ షీ ఈస్ ది ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ అని చెప్పి కూడా ఆమె నాకు స్ఫూర్తి అని చెప్పి కూడా రావాలంటే ఏదో నన్ను సంతోష పెట్టడానికి అన్నారని కాదు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆమె స్ఫూర్తి అని చెప్పేసి ఆ స్పీచ్ చదివినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఓంగానే ఇన్స్టెంట్ గా చాలా వరకు ఏం చేస్తామన్న రాజకీయాలు 
తప్పకుండా అమ్మా ఆలోచిస్తాము మీరు కొద్ది రోజులు ఉండండి ఆలోచించి చెప్తాము అది ఇది అంటారు అంటే నథింగ్ ఇన్స్టెంట్ ఇమీజియట్ స్పాంటేనియస్ కాబట్టి చేతబట్టి మీకు నేను దండ పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాను నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నానని చెప్పి మా అమ్మకు అన్యాయం జరగాలని లేకపోయినా తనకు తగిన గుర్తింపు రావాలి దాని కొరకు నేను ముఖ్యమంత్రిగా దగ్గరికి పోయి నేను తప్పకుండా నేను వారికి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను అవసరం అయితే వారితో కొట్లాడతాను కూడా అని చెప్పి అనుకున్నాను అమ్మగారికి గుర్తింపు తప్పకుండా రావాలంటే నేను అసలు కొట్లాడని కాదు మరి వెళ్ళు వెళ్ళిన అందరే రీజన్ అలాంటిది ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎన్నో అవరోహ అన్ని కూడా అధిగమించి తనదైన ఒక స్థైలు స్టైల్లో పోరాడు తన శైలిలో పోరాడు మరి రెండు సార్లు కౌన్సిలర్గా ఉండి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని ఓడించి కాంగ్రెస్ అప్పుడు కూడా తను కౌన్సిలర్గా ఉన్నారు ఫస్ట్ టూ ఎలక్షన్స్కు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు రెండు సార్లు అప్పుడు మంత్రిని శ్రీమతి సదాలక్ష్మి గారిని కూడా ఓడించి ఆమె అసెంబ్లీ రావడం జరిగింది అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపించి ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపించారు ఒక మంత్రిని ఓడించి వచ్చారు వచ్చిందో అంబేద్కర్ రెడ్డిగా ఉండి ఉండదలిందో ఆమె రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ గా కూడా చివరి రోజుల్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎంతో గర్వంగా చెప్తాను అసెంబ్లీలో ఉంటే రిపబ్లికన్ పార్టీ అంటే పెద్ద పార్టీ కాదు ఆమెకి అంగబలం లేదు గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ మదర్ లేదు ధనబలం లేదు అయినా ఎలక్షన్ కేసు వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రజల వాణి వినిపించేది అసెంబ్లీలో ఇద్దరే ఇద్దరు ఉంటే వారు అసెంబ్లీలో రమణయ్య ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి మా అమ్మగారు రిపబ్లికన్ పార్టీ రమణయ్య గారు కూడా అనారోగ్యం వలన ఆయన కూడా మరి పద పదం పదించిన తర్వాత అమ్మగారు ఒక్కరే ఒక వన్ ఉమెన్ కాదు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ అని చెప్పి అనేవారు ఈశ్వరి గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆ ముఖ్యమంత్రులు కూడా గడదల లాగించేవారు ఒకసారి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు కూడా అమ్మ ప్రోగ్రాం ఇలాగే చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నారు ఆమె నిలబడింది అసెంబ్లీలో ఉంటే మాకు భయం వేసేది క్యాప్ ఎలా ఎలా తిప్పుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళంట ఎప్పుడు కూడా ధర్మ సైడ్ అయితే బ్రహ్మాండ ఇంత మనకి సమయం ఇస్తున్నారని చెప్పి చెప్తూ మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత చెప్పినా తక్కువనే బికాస్ ఆయన ఏమన్నారు నాతో పార్టీ అంశంగా కూడా నేను పెడతాను ఆమె ప్రోగ్రామ్ నేను అడగలేదు పార్టీ అంశంగా కూడా ఆమె ప్రోగ్రామ్ పెడతారు ఎందుకంటే మర్చిపోతారు వాళ్ళ గురించి ఇట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మర్చిపోతారు కాబట్టి మనం వాళ్ళ హిస్టరీ కూడా పార్టీ అంశాలు పెట్టారని చెప్పారు మీరు అదే మూడ్లో ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు అమ్మ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు మీరు వర్గంతే కాదు మీతో నేను ఒక్కటే కోరేది ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది మీరు అది మాకు ఇప్పుడేమి కోరికలు తీర్చలేదు అయినా కోరడం నా బాధ్యత అందరి తరఫు నుంచి అందరు నాకు చెప్పారు కూడా మీరు కోరండి అని చెప్పి ఏమంటే జయంతి కూడా మీరే సరి నిర్వహించాలి వర్గానికి జయంతి కూడా తమరే నిర్వహించాలి ముఖ్యమంత్రి గారికి మీరు కోరుకుంటా ఉన్నారు ఆ విధంగా ఇంకొక నాలుగు సంవత్సరాల పోతే ఆమె సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ వస్తాయి సార్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విటి ఆ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ మేమందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం ఏ రోజు ఆ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్ మరి శత జయంతి కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద కానీ అది కూడా జరగాలని చెప్పి నేను మన అందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాను వేదికని అలంకరించిన వంటి చాలా మంది పెద్దలు వచ్చినారు ఫిఫ్టీ సీఎం గారు కూడా ఎంతో బిజీగా ఉన్నా వారి సమయాన్ని వెచ్చించి ఇక్కడికి రావడం అంటే వారికి నా మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతాము మా రసమయ్య బాలకృష్ణ చిన్నవాడైనా ఎంత అందరికి కూడా ఎంత ఆనందపరిచాడో ఇంతవరకు తన ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ధూమ్ ధామ్ తెలంగాణ ధూమ్ ధామ్ కి మారు పేరు రసమయ్య బాలకృష్ణ ఈరోజు చైర్మన్ పెద్ద కల్చరల్ మీ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి మంచి పొజిషన్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఇందాక మనం చూసాము ఎంత టాలెంట్ స్వయంగా పాడతారు అందరినీ ఆడి ఆడిస్తారు పాడిస్తారు కూడా సో మీరు ఈ రోజు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి మా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఆ విధంగా మా జానారెడ్డి గారు మా పెద్దలు సిఎల్పి లీడర్ అయినా కూడా ఈ రోజు వరకు ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఎస్సీలకు ఎస్సీలకు బీసీలకు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్లో ఉన్నటువంటి మైనారిటీస్ కూడా వారు చాలా కష్టపడ్డారు మనకు ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ వచ్చిందంటే ఇది మీ అందరికి తెలుసో తెలియదు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చారు దాని వెన వెనకాల కష్టపడినంత దాన్ని ఇనిషియేట్ చేసినంత మరి మన టిఎస్ కృష్ణ గారు అని చెప్పి కూడా నేను తెలియపరచాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకొక పర్సనల్ విషయం మీ మ్యారేజ్ విషయంలో నాకు నేను చెప్పాను చెప్పచ్చా అయినా ఏం చేస్తారంటే నేను తీజ విషయం పైన రాత్రి ఎంత సంతృప్తిగా ఉందో నేను అలాంటి పిల్లలు కూడా మనకున్నారని చెప్పి 
ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వారికి పెద్ద మనసు చేసి ఇమీడియట్ గా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షల కలిపి ఇచ్చారు మరి ఇంతమంది మీరందరూ వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు సహా మా అమ్మకి నివాళి కల్పిస్తూ ఈ ప్రోగ్రాం ని ఘనంగా చేసుకుంటున్నందుకు మీ అందరికి మరి ఒకసారి నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఈశ్వరి పాలి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ చాలా వర్క్స్ చేసింది సార్ మేము చేసుకునే వస్తున్నాం అమ్మ పేరు మీద గోల్డ్ మెడల్స్ పెడుతున్నాం యూనివర్సిటీలో పెట్టాం దుర్గాబాయి దేశం కాలేజ్లో గోల్డ్ మెడల్ పెట్టాం ఫర్ పొలిటికల్ సైన్సెస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ ఆ విధంగా చాలామంది పోర్ పిల్లలకి పేద పిల్లలకి కూడా మేము ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంటాం అమ్మ పేరు మీదనే ఒక నర్సింగ్ స్కూల్ ఉంది నర్సింగ్ కాలేజ్ ఉంది ఆ విధంగా మా పిల్లలు కూడా చాలా నర్సింగ్ స్కూల్ కానీ నర్సింగ్ కాలేజ్ కానీ టాప్ ఇన్ ద స్టేట్ ఉన్నారు మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నారు మా పిల్లలంటే వారికి చిన్న కుటుంబాలను చెప్పి వాళ్ళు నర్సింగ్ ఒక హాస్పిటల్ నడుస్తూ ఉంది మల్టీ మల్టీ స్పెషాలిటీ అంటే అనుకున్న అది చిన్న నర్సింగ్ హోమ్ అమ్మ కట్టింది కాబట్టి ఏ విధంగా నేను దాన్ని నడిపించాలని చెప్పి నడిపిస్తున్నాను మరి అమ్మ పేరిట తను ఎక్కడైతే ఫస్ట్ గా కౌన్సిలర్ ఉన్నారో చిన్నపేరు కూడా అక్కడ కూడా ఈశ్వరి బాయ్ మెడికల్ సెంటర్ అని చెప్పి చిన్నగా ఒక సెంటర్ కూడా నడుపుతాము మాకు చేతనైనంతా మేము చేస్తున్నాం మీతో చేతోడు వాళ్ళోడుగా మా హస్బెండ్ డాక్టర్ రామచంద్రారెడ్డి గారు కూడా చాలా సహకరిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా నేను తెలియజేస్తాయి మా అమ్మాయి కూడా ఎంబీఏగా ఉంటూ ఎంబీఏ పాస్ చేసిన కాశీ టెక్కింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంచివాడు చాలా సభ్యుడు మరి వీళ్ళందరూ కూడా నా కొరకు కూడా ఉన్న చాలా ఎలక్షన్లు కూడా కష్టపడ్డారు సభాముఖంగా వారికి కూడా నా ఒక అభినందనలు ఫ్యామిలీగా వారికి కూడా నాకు కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తూ మరి చాలా సమయం తీసుకున్నాను కానీ చెప్పక తప్పలేదు సార్ కొన్ని విషయాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది నేను చెప్పాను కొన్ని మాటల్లో గీతారెడ్డి గారు మీకు వివరించున్నారు కొద్ది మాటల్లో నేను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ముఖ్యంగా మొదటిగా ఈశ్వరి భయ్ గారిని నా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో మొదటిసారి శాసనసభలో చాలా ఉత్తేజించింది నాడు విపక్షంలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరి భయ్ గారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నటువంటి తీరు ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి తీరు సమస్య పైన స్పందిస్తున్నటువంటి తీరు మొత్తం శాసనసభని ఒక ఆ సా శాసనసభ వేదికలో ఆ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరాన్ని ఆమె వాదిస్తుంటే ఎంతో ఉత్తేజం ధైర్యం సాహసం ఇంత ఉంటుందా అసెంబ్లీలో మంత్రులు మాట్లాడేట్లుగా అని అనుకునేటువంటి రోజు నా ఇప్పుడు నేను ఆ విపక్ష అని నేను ప్రతిపక్షంగా ఉండి ఆ పని చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి నేను ఇప్పుడు ఆశించి ఆస్పూర్తితో పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానిలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలు కాదు విపక్షాల్లో ఒక వ్యక్తి కానీ ఇప్పుడు నేను పూర్తి పూర్తిగా ప్రతిపక్షంలో ఉండి పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయినప్పటికీ వారి చేసినటువంటి సేవలు వివరించినటువంటి తీరు సమాజానికి ఆమె అందించినటువంటి పాత్ర మరలా ముఖ్యంగా దళిత దళితుల విముక్తి కొరకు అంబేద్కర్ ఆశయాలని ఆలోచనలు సమాజానికి ఉదజల్లవే కాదు సామాజిక న్యాయం కొరకు కుల నిర్మూలన కొరకు స్వేచ్ఛ కొరకు దళితుల విముక్తి కొరకు ప్రత్యేకంగా సమానత్వం కొరకు సమ సమాజం కొరకు తప్పిస్తూ ఆమె ఆ పార్టీ తరఫున వ్యక్తిగతంగా కానీ పార్టీ తరఫున కానీ మొత్తం సమాజం కొరకు కృషి చేసినటువంటి అద్వితీయం అంతేకాదు ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ముందు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆ సమస్యల కొరకు పోరాటమే కాకుండా ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని కల్పించినటువంటి ఒక దీక్ష అది ఆ తర్వాత ఆమె ఒకవేళ మళ్ళీ అసెంబ్లీలో శాసనలో అధికారంలో లేకున్నా సామాజిక సేవకు సామాజిక సేవకు అంకితమై వివిధ పాత్రలో 
పలు వీధుల్లో పారిశుధ్యం గురించి కానీ లేక ఇతర సామాజిక విషయాల గురించి కానీ ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి ఆలోచన రేకెత్తించడానికి ఆ విధంగా సమస్యలను పరిష్కరించేటువంటి శక్తివంతులుగా సమాజాన్ని చేయడానికి ఆమె చేసినటువంటి కృషి విశేషం అందుకు ఆ స్ఫూర్తితో ఇవాళ ఆమెను మనం ఆ సిద్ధాంతం వ్యక్తించాల్సి వస్తుంది ఈ కార్యక్రమం నడుపుతున్న ఈ సందర్భంలో ఉన్నటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వారు ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని గౌరవించాల్సిన అవసరం లేక ఇటువంటి యొక్క సామాజిక కార్యకర్తలకు కార్యకర్తలను గౌరవించడం ముదా అని చెప్పి భావించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ ప్రభుత్వం ఇటువంటి వారికి తగిన విధంగా గౌరవించే విధంగా ఈ సభని నిర్వర్తించడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం సహకరించినందుకు నేను మా శాసనసభ పక్షం నుండి ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను ఇదే ఒరవడిని కొనసాగించి సామాజిక న్యాయం కొరకు పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకు గౌరవిస్తుంది సంఘం అనే విధంగా ఒక మార్గదర్శకం ఆదర్శంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ స్వర్గీయ ఈశ్వరి భయ గారి నిర్వహించినటువంటి తీర్పుతో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకులు విద్యార్థులు మేధావులు సామాజిక కార్యకర్తలు సంఘ సంస్కర్తలు వీరందరికీ స్ఫూర్తి కావాలని వారికి సముచిత స్థానం కల్పించే విధంగా గౌరవించే విధానం నిజంగా మన అందరం కూడా అభినందించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను ఈరోజు ఈశ్వరి బాయ్ గారి వర్ణన తెలియజేసుకుంటూ వారికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై టైం క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ హీరోస్ అండ్ ద డెస్టినీ ఫైండ్స్ దెన్ ఫర్ ది బెటర్ ఆఫ్ ది హే ఓకే నరేందర్ బాయ్ ఓకే గౌరవనీయులైన పిఎస్ కృష్ణన్ గారు కేరళ తిరువనంతపురంలో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మధ్య ఐఏఎస్ అధికారిగా మన ఖమ్మం జిల్లాలో సేవలు అందించి హైదరాబాద్ లో సేవలు అందించి ఢిల్లీలో సేవలు అందించి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల సామాజిక సమానత్వం కోసం నిరంతరం కృషి చేసి తండాలు పల్లెల్లో స్వయంగా వారు రోజుల తరబడి ఉండి అక్కడే పగలు రాత్రి గడిపి భూమి లేని నిరుపేదలకు మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు కావాల్సిన సదుపాయాన్ని అవసరాన్ని గుర్తిరిగి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఏడులో ఖమ్మం తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్గా సేవలు అందించారు మరి ఆ రోజు వారు కలలు కన్నది ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక డిక్కీ కానీ ఇతర సంస్థల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు పిఎస్ కృష్ణ ఐఏఎస్ అండ్ ఫార్మర్ సెక్రటరీ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంటిన్యూస్ ఇస్ బ్యాటిల్ ఫర్ ది డౌన్ ట్రాడెన్ ఫర్ ది ఆశీర్వదిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పూర్ణ ఆనంద్ మేడం షెడ్యూల్ క్యాస్ రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో పూర్ణ పదవ తరగతి ఆనంద్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు ఆనంద్ వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగాను బాబు మీ నాన్న ఏం చేస్తారు అంటే సైకిల్ షాప్ లో పనిచేస్తాడు అంటే సైకిల్ షాప్ సొంతం అంటే కాస్త సైకిల్ షాప్ లో జీతం ఉంటాడు అన్నాడు దాన్ని బట్టి ఊహించండి ఎంత పేద నేపథ్యం నుంచి వచ్చాడు అబ్బాయి అలాంటి అబ్బాయి మనందరి జీవితాల్లో ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం అంటే ఒక అబ్జెక్టివ్ అదొక విశేషణం కానీ పూర్ణ ఆనంద జీవితాల్లో ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం అనేది ఒక మార్పు ఒక క్రియ ఒక ప్రక్రియ ఒక వాస్తవం ఒక నిజం అలాంటి కళను నిజం చేసుకున్న ఈ చిరంజీవులు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీర్వదిస్తున్న వేళ స్కీములు ప్రణాళిక ప్రణాళికలు ఇవన్నీ రూపొందించాలనే ఉద్దేశంతో నేను చేస్తూ వచ్చాను నేను రిటైర్ అయ్యే ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదేళ్ళు అవుతున్నాయి అదే పంతాలు చూస్తున్నాను ఈశ్వరి బాయ్ గారి పేరుతో అనుబంధపడ్డం గౌరవం అనుకుంటున్నాను నేను స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈశ్వరి పైకి వచ్చింది అందరి కొంచెం భయాన్ని అప్పుడు ఈశ్వరి బాయ్ అసలు ఏం చెప్తారు అని అందరికీ అప్పుడు కొంత దిగులు ఉండేది మంత్రులు అయినా ఆఫీసర్లు అయినా నేను అది గౌరవంగా అనుకున్నాను ఆవిడ సేవలు అందరికీ తెలుసు 
అందరికీ తెలియని ఒక విషయం ఆవిడ తెలంగాణలో మాత్రం కాదు ఇండియాలోనే మొట్టమొదట వచ్చిన దళిత మహిళ నేను అన్ని స్టేట్లో చూసినా ఆవిడ మునుపు ఎవరు రాక కదా దళిత మహిళలు కేసీఆర్ గారి మాకు ఏమంటే ఆయన వెనుకబడిన తెలంగాణ శక్తి దళిత శక్తి మహిళా శక్తి మూడు సమీకరించి చేస్తున్నారు అందుకే నవ చైత్యం కదబడుతుంది దాని చేత ఈ రాష్ట్రం రాష్ట్రంతో పాటు దేశం ముందుకు పోతుంది నమ్ముతున్నా నేను ట్రస్ట్కు మిషన్ వైఫ్ ట్రస్ట్కు ప్రత్యేకంగా గీతారెడ్డి గారికి ఆవిడ నాకు చాలా సంతోషంగా తెలుసు నా ప్రతినిధులు అర్పిస్తున్నా ఈశ్వర గారి పేరట ఈ అవార్డు ఇచ్చి నన్ను గౌరవించింది గౌరవించింది నన్ను మాత్రం కాదు నేను ఏ ఆదర్శాలు పనిచేస్తున్నాను ఏ ఆదర్శాల కోసం కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుంటున్నారు ఆ ఆదర్శాలకు పరిగణన నేను గొడ్డ చోట్ల అంతా చెప్పేవాడిని ఏ రాష్ట్రం లేకుండా ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రధానగారిని షెడ్యూల్ కాస్ట్ సబ్జెక్టు పెట్టుకోవడం ఇది ఇది ఒక స్టేట్ అని స్టార్ట్ అయిపోయింది తర్వాత చాలా ముఖ్యమైనది టీఆర్ టీఆర్ఎస్ మొదలు పెట్టడం ఇది ఎంతవరకు పెరుగుతుంది తెలియనప్పుడు ఆయన కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు నన్ను నా సతీమణి శాంతాకృష్ణ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు మిలిటరీ పిలిచి మా ఎప్పుడైనా అడగారు ఏమేమి చేయాలా దళితులకు ఆదివాసులకు అని రోజంతా ఆయన కూర్చున్నారు అది ఆయన ఆయనకు దీనిలో ఉండే శ్రద్ధ కొత్తగా అప్పటి నుంచి ఉన్నది తర్వాత ఆయన ముఖ్యంగా నాకు ఆకర్షణగా కూర్చుంది ప్రతి దళిత కుటుంబానికి మూడు ఎకరాలు అది కట్టారు కానీ భూమి మాత్రం దొరికే చాలా బహిర్గతి చేసేటప్పుడు నీళ్లు కూడా తీసుకురా ఇరిగేషన్ ఏం కోటి పెట్టారు